numberspilotrips.comல யூரோப் 16 டேஸ் குரூப் டூர் அரேஞ்ச்மென்ட்ஸ் பண்ணிருக்காங்க 99% கேரண்டி வீசா வாங்கி தந்துடுவாங்க for bookings contacts myloptrips.com the uk and europe tour expert mummy's choice udayam varna dhotis and shirts for men and kids action nu sonna na podu madam and nerpu abdi alli kai la alli abdi kottikringa ena kottipa nan and the dhairyam ulle irukku na sathiyama solra velila and the dhairyam enak kadaiyadu என்னோட பாப்புலாரிட்டியை வச்சு நாசம் பண்ணாங்க ஒரு பத்து நாள் அது அந்த டைம்ல வந்து எனக்கு எப்படி இதை எதிர்கொள்றது எப்படி இதுல இருந்து தப்பிச்சு போறதுலாம் தெரியாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் பயந்திருக்கேன் பட் அட் த சேம் டைம் ஓகே ஃபேஸ் பண்ணுவேன் நான் அப்படிதான் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் பட் இல்லைங்க இது இப்படி தாங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல ட்ரை பண்ணுவேன் இந்தியன் தாத்தா மாதிரி எப்படி எப்படி சொல்லி ட்ரை பண்ணா எங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதுதான் நாங்க எழுதுவோம் ஓ வாழ்க்கை நாசம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பீரியட் இருக்கும்ல அப்போ போட்டு மொத்தமா நாசம் பண்ண அதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப பயந்தேன் நான் சாரி டு சே ப்ரெஸ் மீடியா அப்படின்னாலே ரொம்ப பயப்படுவேன் நான் நம்மளை நல்லதுக்காக கூப்பிடுறாங்கன்னா கூட போக மாட்டேன் தானே பத்திரிகையும் நம்மளை வந்து அசிங்கப்படுத்தி ஓரமாக உட்கார வச்ச ஒரு தருணம் இருக்குல்ல அப்போ எப்படி நம்ம இங்க என்ன நம்ம நம்ம கிட்ட என்ன வேணும் ஸோ இவங்களுக்கு நம்ம எப்படி வாழணுமோ அப்படி தான் நம்ம வாழ்ந்தாகணும் அவங்க மேலே ஏதாவது ஒரு கோவம் இருக்கு அவங்க அக்யூஸ் பண்ண விஷயம் கோவம் இல்லைப்பா நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே சில சில பத்திரிக்கை நான் சொல்லி நீங்கள்லாம் வந்து நாங்கள் செத்தாலும் எங்களை புனமாக போட்டு மேலே உட்காந்து சாப்பிடுவீங்க ஏன்னா உங்களோட தொழில் அது கீழே இறங்கினாலும் அசிங்கமாயான்னு சொல்லிட்டு வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கிறவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க சரி தெரிஞ்சவங்க மீடியாவில் நிறைய பேர் எனக்கு தெரிஞ்ச மீடியாவிலே நிறைய பேர் இருக்கு ஆர்டிஸ்டே சொல்கிறேன் மீடியாவில் நம்மளோட நிலைமை தெரிஞ்சுனா ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி அவ ரொம்ப அவஸ்தப்பட்டு தனக்குள்ளேயே வச்சு செத்து போகிறவங்க இருக்காங்க இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஃபேக்காக வாழ்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ அப்படி ஃபேக்காக வாழ்கிறவங்க இப்போ நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்க்ளூடிங் நீ இன்னைக்கு இவ்வளோ சந்தோஷமாக சிரிச்சு பேசுறியா ஓகே அடுத்து வந்து நீ எப்போ உன்னை நீ ஏதாவது ஒரு ஒரு ஃபால்ட் வரும் உன்னை மொத்த மனுஷன்ாங்க <laughs> அது ஒரு பேட் டைம் அப்போ எனக்கு ஒன்றுமே புரியலப்பா மீடியாவில் வந்தால் ட்ரெண்டிங் நாலு பேரை கல்யாணம் பண்ணியிருப்பா அதை வந்து பயங்கரமாக ஓட்டு ஓட்டுன்னு ஓட்டியிருப்பாங்க ஆனால் கண்மூடி திறந்தால் அவளை வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு சீப் கெஸ்ட்டாக கூப்பிட்ருப்பாங்க என்ன ஐயா நடக்குது இதே தானே எனக்கு அப்போ ஆச்சு இப்போ மெச்சூர் ஆகிட்டிங்க சூப்பர் கிளியராக இருக்கீங்க உன்கிட்ட இவ்வளோதான் பேசணும் கிளம்பு அப்படிங்கிற அளவுக்கு தெளிவாக இருக்கீங்க அப்போது யார் உங்களை கைட் பண்ணது உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு கார்டியன்னா அது யாராக இருக்கும் நம்ம என்ன சொல்கிறது நான் வந்து ஒரு பொது பொதுவாக வந்து நடிப்புனா என்ன தெரியுமா நம்மளால் முடியாத ஒரு கேரக்டர் வந்து செய்யக்கூடிய அளவுக்கு உள்ளே ஒன்று இருக்கும் அது வெளியில் இருக்காது தட்ஸ் ஒட் இன் இஸ் என்ன சொல்கிறது இன்ஃபீரியர் சுப்பீரியர்னு சொல்லுவாங்க அந்த சுப்பீரியர் கேரக்டர் நமக்குள்ளே இருக்குது நமக்கு தெரியாது அதுதான் ஆக்ஷன் ஆக்ஷன்னு சொன்னோடனே போதும் மேடம் அந்த நெருப்பு அப்படி அள்ளி கையில் அள்ளி அப்படி கொட்டிக்கிறீங்கன்னா கொட்டிப்பேன் நான் ஸ்டாட்டஸ் அந்த தைரியம் உள்ளே இருக்குது ஆனால் சத்தியமாக சொல்கிற வெளியில் அந்த டைரியும் எனக்கு கிடையாது எனக்கு கார் ஓட்ட தெரியாது பயம் ரோடு பார்த்தா என் தம்பி கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டினானா பிடிச்சிருவேன் சாரி இந்த சைடு பிடிச்சிருவேன் பயம் எனக்கு அந்த ஒரு ஃபோபியா இருக்குது வண்டி ஓட்ட பயம் ஓகேவா மெயினாக ரோடு தான் பயம் எனக்கு ஆனால் ரோமாபுரி பாண்டியன் அப்படின்னு ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பண்ணேன் ஹார்ஸ் ரைட் பண்ணோம் அதில் ஐயா ஹைட் பயம் எனக்கு குதிரையில் ஏறி உட்காந்துட்டாங்க போ அது வந்து டான்சிங் ஹார்ஸ் வேற டக் டக் இப்படி இப்படி போடுவோம் அந்த ஹார்ஸை வாடகை எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க நம்ம கிறக்க நம்ம நேரம் அது எனக்கு தெரியாது ஏறி உட்காந்தோன்னு அது ஃபுல்லாக முள்ளு மரம் வேற படப்பையில் ஷூட்டிங் வரும்போது ஓகே வாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் புட்டுச்சோடனே அது ஓட ஆரம்பிச்சிச்சு ஓன அது வேற ஜு துள்ளி துள்ளி போகிறாரா நானே இத்தனோன்றிருக்கேன் தலைப்பாலாம் விழுந்துருச்சு தலைப்பா தட்டிடுச்சு இல்லைன்னா என் ஃபேஸ் போயிருக்கோம் அந்த அளவுக்குலாம் தைரியமாக போயாச்சு லூசானின்னு எல்லாரும் திட்டினாங்க உனக்கு தெரியாது எதுக்கு இப்படி பண்ணுறேன் இது உன்னோட திஸ் இஸ் யுவர் இன்சூரன்ஸ் இல்லை நீ என்ன நீ அப்படின்னு அது என்னவோ ஆக்ஷன் அப்படின்னா வந்துடும் அந்த தைரியம் இருக்குல்ல அந்த தைரியம் வந்து உள்ளே தான் இருக்கும் சினிமானால் அதை மட்டும்தான் வெளியில் வரும் வாழ்க்கையில் வந்து அது வெளியில் வராது பயம் இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பயம் நம்மளால் யாரும் ஹர்ட் ஆகிடக்கூடாதுங்கிற மீறி யாராலையும் நம்ம ஹர்ட் ஆகிடக்கூடாது அதுக்கு நம்ம அமைதியாக இருந்துருவோம் அப்படிங்கிறத மாதிரியே தான் இப்போ அதை கற்றுக்கிட்டேன் முன்னாடி அப்படி கிடையாது ஓகே எல்லோரும் வந்து 
நம்ம நினைக்கிற மாதிரி தான் இருப்பாங்கன்னு நினச்சி நம்ம தைரியமாக போய் போய் இறங்கி இல்லை நம்மளோட உண்மை துவத்தை புரிந்து புரிஞ்சுப்பாங்க நம்ம சொன்னால் நம்புவாங்கன்னா நன் நினச்சா அது கிடையாது உன் துறையை சம்மந்தப்படுத்தி தான் உன்னை வந்து பார்ப்பாங்க உனக்குன்னு ஒரு உண்மையான கேரக்டர் இருந்துச்சுன்னா அது அது என்ன நீ ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் இந்த ஒரு படத்தில் வந்தது அருவியில் இந்த சமுதாயம் நீ அது எப்படி வாழணும்னு நினைக்கிதோ அப்படி தான் நீ வாழ முடியும் அதுதான் உண்மை உண்மையாகவே அதுதான் இங்கே நம்ம வந்து நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் வாங்கணும் என்னத்தை யூஸ் பண்ணணும் என்ன சாப்பிடணும் எந்த ரோடில் போகணும் எங்கே டோல் கட்டணும் எல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஒரு சமுதாயத்தால் நிர்ணயிக்கப்படும் ரொம்ப லைஃப் பற்றி யோசிக்க வைக்கிறீங்க நம்ம அப்படி தான் நட இப்போ இப்போ நான் இந்த இடத்துக்கு போகணுன்னா நான் நானாக இருக்க முடியாதுப்பா ஒரு ஆர்டிஸ்டாக நான் போயே ஆகணும் அந்த இடத்துல தேவி பிரியாவாக போனால் அங்கே மரியாதை இருக்காது அண்ட் ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இருந்தால் காசு வேணும் கார் வேணும் இல்லைங்க நான் ரொம்ப த இப்போ ஒரு சசிகுமார் சார் இவங்கெல்லாம் வந்து அழகாக சிம்பிளாக வேஷ்டி கட்டிட்டு சட்டை போட்டு வராங்க ஏன்னா அவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க எப்படி இருந்தாலும் அவங்க வந்து நின்னா மதிச்சிருவாங்க இதே நான் போனால் மதிப்பாங்களா இல்லை ஒன்றும் ஷைனிங் இல்லை போலே வேலை இல்லை போலே அப்படிலாம் யோசிப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதை ஏமாத்துறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த சமுதாயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வாழணுன்றது அப்போ தெரியல அப்போ வந்து உண்மையாகவே இருந்து எல்லாருக்கிட்டையும் பேசி இல்லை நான் சொல்கிறது கேளுங்க இதுதான் என்னோடய லைஃப் இது தான் எனக்கு வேணும்னு நான் போல்டாக பேசி அதை வேறு எதையோட ஒரு ரிலேட் பண்ணி முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னை வந்து தப்பானவளாக சித்தரித்து பயங்கரமாக கார்னர் பண்ணி ஓடினால் ஓடினால் வாழ்க்கையின் எல்லைக்கே ஓடினால்ன்ற அளவுக்குலாம் ஓடியிருக்கேன் அவ்வளோலாம் கஷ்டம் இருந்திருக்கு பயம்தான் ஆமாம் சமாளிச்சு வந்துட்டேன் இன்றைக்கி நான் தைரியமாக இங்கே இருக்கேன் பட் அதெல்லாம் வந்து அப்போ சமாளிக்கணும் அப்படி ஓகே என்ன ஏன்னா உயிர் மேலே ரொம்ப பயம் இருக்குது எனக்கு நான் உயிரை மாற்றிக்கக்கூடிய கேரக்டர் கிட்ட தான் ஐ ஹவ் நெவர் சப்போர்ட்டட் சூசைட் ஐ வில் நெவர் ஸோ அதனால் எப்படியாவது இதுலேருந்து தாண்டி போயிடலாம் இதுலேருந்து தாண்டி போயிடலான்னு போயிட்டே இருக்க இருக்க வந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு அது ஒரு பீரியட் போல் அப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி திடீர்னு பார்த்தா ஒன்றுமே இருக்காது அமைதியாக உட்காந்துருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி நானாக கற்றுக்கிட்டது தானே தவிர எனக்கு யாருமே கைடன்ஸ்லாம் கிடையாது இன்ஃபேக்ட் சொல்லுவாங்க மீடியாவில் ஐயோ எங்களுக்கெலாம் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணிடலாம் ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆச்சு ஐநோ இவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுக்கும் என்னோடய இதில் இருந்திருக்கும் ஒரு பேப்பர்லலாம் பெரிய இஷ்யூ ஆச்சு என்னோடய பே அதான் என்னோடய பாப்புலாரிட்டியை வச்சு நாசம் பண்ணாங்க ஒரு பத்து நாள் அது அந்த டைமில் வந்து எனக்கு எப்படி இதை எதிர்கொள்வது எப்படி இதுலேருந்து தப்பிச்சு போகிறதுலாம் தெரியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் பயந்துருக்கேன் அட் பட் அட் த சேம் டைம் ஓகே ஃபேஸ் பண்ணுவோம் என்ன இப்போ நான் அப்படி தான் அப்படிலாம் நான் சொல்லலை பட் இல்லைங்க இது இப்படி தாங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல ட்ரை பண்ணுவேன் இந்தியன் தாத்தா மாதிரி எப்படி எப்படி சொல்லி ட்ரை பண்ணா எங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை தான் நாங்கள் எழுதுவோம் போ வாழ்க்கை நாசம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பீரியட் இருக்கும்ல அப்போ போட்டு மொத்தமாக நாசம் பண்ணாங்க அதில் அதுக்கப்புறம் தான் ரொம்ப பயந்தேன் நான் ஐயோ சாரி டு சே ப்ரெஸ் மீடியா அப்படின்னாலே ரொம்ப பயப்படுவேன் நான் நம்மளை நல்லதுக்காக கூப்பிட்றாங்க நான் கூட போக மாட்டேன் புரியுது ஆக்சுவலி இதே ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபியூ மந்த்ஸ் பேக் அபிதா அவர்கள் இருக்காங்க சேது உள்ள இருக்காங்க திருமதி செல்வம் ஆமாம் அவங்க இன்டர்வியூ பண்ணும் போது அவங்களும் இதே ஸ்டே எக்ஸாக்ட்லி சேம் என்னோட லைஃப்பில் நிறைய மாற்றம் ஆனதுக்கு வந்து முக்கியமான காரணம் இந்த இந்த பத்திரிக்கை இந்த இந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸில் எழுதுகிறவங்க நம்மளை ஒரு ஒரு கான்ட்ரவர்சி சொல்கிறேன் அதாவது செல்வி டைம் நான் சொன்னேன் எனக்கு ஃபைல் போடுவேன்ப்பா அவ்வளோ ப்ரொமோஷன்ஸ் என்னை பற்றி எல்லா பத்திரிகைகள்லையும் நான் அவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்ப்பா பியூட்டினா அவங்க தான் மேக்கப்னா அதான் சொல்லிட்டு மொத்த பேப்பர் ஆட்ஸும் எல்லாத்தையும் ஒரு ஃபைல் போட்டு வைப்போம்ல நம்ம ஃபாரின்லாம் போகும்போது அதுக்கு அவ்வளோ பார்த்துட்டு அந்த அத்தனை பத்திரிகையும் நம்மளை வந்து அசிங்கப்படுத்தி ஓரமாக உட்கார வச்ச ஒரு தருணம் இருக்குல்ல அப்போ எப்படி நம்புவீங்க நீங்கள் என்ன நம்ம நம்மக்கிட்ட என்ன வேணும் ஸோ இவங்களுக்கு நம்ம எப்படி வாழணுமோ அப்படி தான் நம்ம வாழ்ந்தாகணும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கோவம் இருக்கா அந்த அந்த குறிப்பிட்ட பத்திரிக்கை பேர் வேணா அவங்க மேலே ஏதாவது ஒரு கோவம் இருக்கா அவங்க அக்யூஸ் பண்ண விஷயம் கோவம் இல்லைப்பா நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே சில சில பத்திரிக்கை நான் சொல்லி நீங்கள்லாம் வந்து நாங்கள் செத்தாலும் எங்களை புனமாக போட்டு மேலே உட்காந்து சாப்பிடுவீங்க ஏன்னா உங்களோட தொழில் அது இப்படி ஒரு தொழில் நீங்கள் செய்யணுமா சிலர் மாற்றி எழுதுறவங்க நீ எழுதிட்டு போயிடுறப்பா ஜட்ஜ் மாதிரி நிப்பு எழுதிட்டு நிப்பு உடச்சிட்டு நீ போயிடுற அந்த எழுத்துனால வா பாதிக்கப்படுறவங்க எத்தனை பேர் எவ்வளோ அவமானங்கள் வாழ்க்கையில் தொழில் இல்லாமல் சாப்பாடு இல்லாமல் ஒரு நிரந்தரமான ஒரு தொழிலில் இருந்தவங்கள திரும்ப மேலே போக விடாமல் அது எவ்வளோ தடுத்துருக்கும்
என்னென்னா ஆ எப்படி இருக்கேன் ஆ ஆல் குட் நல்லா இருக்கீங்களா அப்படி தான் இருக்க வேண்டியது இருக்குது பயம் ஸ்ட்ரைட்டாக எனக்கு எனக்கு உனக்கு பிடிக்கல நீ பேசுனது பிடிக்கல நீ எப்படி என்ன இப்படி எழுதுவேன் என்னால் கேட்க முடியல திருப்பி மேலே எழுதுவாங்க வேற ஏதாவது பண்ண அது என்னன்னு தெரியலையே ஒருத்தவங்களோட வாழ்க்கையே நம்ம வந்து நாசம் பண்ணுறோமே நீ ஒரு விஷயத்த கேட்டு தான் நீ எழுதுற என் வாழ்க்கைக்குள்ள வந்து என்னோட நாலு செவத்துக்குள்ளே வந்து நீ பார்த்து எழுதலை ஒரு விஷயத்த கேள்விப்பட்டு எழுதும்போது உன்னை விட நான் சிறந்தவன் சொல்லி நீ அதை இன்னும் சித்திரிச்சு நீ வேற ஒருத்த எழுதும்போது ஓ நீங்க ரெண்டு பேர் இப்படியா நான் அப்படி எழுத யாரோட வாழ்க்கை கொண்டாடுது ஒரு இண்டிவிஜுவலோட லைஃப் போகுது அது ஆணா இருக்கட்டும் பெண்ணா இருக்கட்டும் அதுவும் மெயினா மீடியால தான்ப்பா சினிமா ஆளுங்களை தான் போட்டு நாசம் பண்றாங்க இந்த மாதிரி பாவம் என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்றேன் நல்லதோ கெட்டதோ அவங்கள அப்படி அப்ரிசியேட் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணி தூக்கி வைக்கும் போதே முக்காவாசி பேர் யோசிப்பாங்க ஐயோ இவங்களை எப்போ கீழே இருக்க போகிறாங்களோ தெரியலே குவாய்ட் உண்மைதான் இது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அதை நான் ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேர் பயமாக இருக்கும் எனக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை தூக்கி மேலே வைக்கும் போது பயமாக இருக்கும் ஐயோ என்றைக்கி இவனுங்க நாசம் பண்ண போகிறாங்க தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி நாட் எவ்ரி ஒன் ஒரு இப்போ வந்துட்டு இப்போது தேங்க்ஸ் டு மீடியா இப்போ நமக்கு இந்த நிறைய இந்த மாதிரி இன்டர்வியூஸ் இந்த மாதிரிலாம் வெப்சி வெப்லலாம் வர்றதுனால நம்ம நம்மளை பற்றி ரிவீல் பண்ணிக்கிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் தெரிய வாய்ப்பு இப்போ நிறைய அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அது கிடையாது நம்ம என்ன சொன்னாலும் எங்கே சொல்லுவேன் நான் நான் ஒரு நாலு பேர்கிட்ட பேசுவேன் அந்த நாலு பேர் எப்போ போய் பத்திரிக்கை கொடுத்தாலும் நான் என்ன எழுதுறனோ அதான் உனக்கு நான் கெஞ்சிருக்கேன் சார் தயவு செஞ்சு இப்படி ப்ரமோட் பண்ண வேண்டான்னு சொல்லுங்கள் சார் இது உண்மை இல்லை சார் ப்ளீஸ் சார் சாரிம்மா எங்கள் சீஃப் எழுதி சொல்லிட்டார் இப்படியே எனக்கு நிறைய சொல்லியிருக்காங்க ஹார்ட்லெஸ் ஒன்று சொல்கிறதுக்கு இல்லை இதெல்லாம் அதில் பேப்பர்ஸ் பத்திரிக்கை இன்டர்வியூனால் சத்தியமாக சொல்கிறேன் இந்த நம்ம இன்டர்வியூஸே நான் வந்து நடுவில் ஒரு டூ இயர்ஸ்லாம் கொடுக்காம இருந்தேன் ஏன்னா அப்பப்போ எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க ஐ திங்க் இன் பிட்வீன் நிறைய ராஜ்குமார் சார் எனக்கு எவ்வளோ கால் வந்திருக்கு ஒதுங்கி ஓரமாக உட்காந்துட்டேன் பயம் எனக்கு ஏன்னா நீ இன்றைக்கி இவ்வளோ சந்தோஷமாக சிரித்து பேசுகிறியா ஓகே அடுத்து வந்து நீ எப்போ உன்னை நீ ஏதாவது ஒரு ஒரு ஃபால்ட் வரும் உன்னை மொத்தமாக குறைக்கலான்னு கழுகு போல் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காங்க அது வந்து என்ன உனக்கு வாழ்ந்துட்டு போகிறாங்களே ஒன்றும் தப்பு பண்ணல மனுஷன் தானே எதார்த்தமான ஒரு விஷயங்கள் சிலது நடக்கலாம் அதை வச்சுட்டு இவன் இப்படி தான் அவன் கேரக்டரே டிசைட் பண்ணி ஏன்னா அவனுக்கு ஒரு அவனை ஒரு ஜட்ஜ் பண்ணி அவனை ஒரு கார்னர் பண்ணி விட்டு அவன் எங்கேயாவது ஓடி போய் செத்துருவா இல்லைன்னா ஆளே காணாம போயிடுவான் அந்த அளவுக்கு பண்ணிடுறாங்க அதுக்கு பயந்துட்டு தான் வந்துட்டு இப்படி ஓரமாக உட்கார்றது யாருமே நமக்கு பேக்ரவுண்ட்லாம் கிடையாது அதனால் நானாக டிசைட் பண்ணி நானாக தத்தளித்து நம்ம தானே போய் விழுந்தோம் இதுக்குள்ள நான் இப்போ சினிமாவில் இல்லைன்னா வேறு எங்கேயாவது இருந்திருப்பேன் நானாக தானே வந்து விழுந்தேன் நீச்சல் தெரியாது ஸ்டில் நான் நீந்திட்டு தான் இருக்கேன் அதுதான் என் தலை எழுத்து அதனால் அப்படி போகுது எனக்கு ரொம்ப சேட்னிங்காக இருக்குது கேட்க எவ்வளோ பீக்கில் இருந்தவங்க ஒருத்தவங்க ஆக்சுவலாக எல்லாருமே வந்து இல்லை நான் 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 ஜாலியாக இருக்கேன் நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கேன் இன்னும் அது ஒரு டைப்பு சில பேர் வந்து ஆ இல்லை என் வாழ்க்கை எப்படி போச்சு நான் சும்மா போச்சுன்னு சிம்பத்தி வாங்குற டைப் இது ரெண்டுமே இல்லை நான் வாழ்க்கையோட உண்மையான ஃபிலாசபியை சொல்கிறேன் இது தான் நடக்குது இது இப்படி தான் எனக்கு நடந்தது இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோதான் சிம்பத்திக்காக பேசவே இல்லை ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு நான் சிம்பத்திக்காக பேசுகிறேன் நினைக்கிறேன் நினைக்கிறேங்க இதுதான் வாழ்க்கையில் உண்மை என்னென்னு கேட்டாங்க அதுக்கு சொல்லியாச்சு அவ்வளோதான் எனக்கு நான் என்ன பர்சனலி ஃபீல் ஆகுறேன்னா இப்படி ஒரு புகழோட உச்சியில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் அது நடக்குதா அப்படிங்களா இந்த மிடில்லாக இருக்காங்க தெரியுமா இப்போ ஒரு கால் அப்படியே ஒரு கால் அவங்களுக்கு தான் பாருங்க இதை ஃபேஸ் இது எல்லாமே அவங்களுக்கு அப்பட்டமாக தெரியப்படுறது அவங்க அவங்க லைஃப் தான் ரொம்ப ஹைட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது பட் தெரியாது தெரியலை மறைச்சிடுவாங்க அப்படியே அமைதியா இருக்கும் அந்த சைடு ரொம்ப கீழே இருக்கிறவங்க அதை பத்தி கவலை கவலை கிடையாது போயா அப்படி பட் ஐயோ இதுவும் வேணும் அதுவும் வேணும் நினைக்கி நினைச்சு டிராவல் பண்றவங்களை போட்டு அல்லோல் படுத்துறாங்க பாருங்க கஷ்டம் ஸோ இவ்வளோ பிரச்சனை நீங்க வந்து ப்ரொஃபஷனல் சைட்ல ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது உங்க பர்சனல் லைஃப் எவ்வளோ பாதிச்சுது அதான் சொன்னேன் நானு இது இது நான் இப்போ நான் இவ்வளோ நேரம் சொன்னது என் பர்சனல் லைஃப்பை பத்தி தான் மொத்தமா நான் சண்டிசே நான் வந்து சூசைடை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற கேரக்டரே கிடையாது ஆனால் வாழ்க்கையில் வந்து அந்த நொடிக்கு தள்ளக்கூடிய ஒரு மென்டாலிட்டி இருக்குல்ல அப்படி ஒரு டிப்ரெஷன் வரும் அந்த டைமில் வேலை கொடுக்க மாட்டாங்க கொடுத்த கம்பெனிலேருந்து நம்மளை வந்து தூக்கிடுவாங்க சீரியல்லேருந்து தூக்கிட்டு சம் சொல்லாமல் நான் சொன்னேன்னே இந்த மார்க்
என்னை ஒதுக்கி மீடியாவிலலாம் ஃபுல்லாக பேப்பர்ஸ்லலாம் பத்திரிக்கையிலலாம் வந்து என்னோடய பேரை யூஸ் பண்ணி பயங்கரமாக என்னை ரெப் இது பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அப்போது இந்த பொண்ணு இப்படி இல்லைன்னு தெரியும் சைலண்ட்டாக நீ வந்து சீரிய சீரியலை விட்டு தூக்கிடுவியா சீரியலை விட்டு தூக்கியாச்சு புது சீரியல் எதுலேயுமே கமிட் பண்ணல இல்லை ஏன்னா அவங்க கொஞ்சம் பேப்பரில் இப்போ என்ன நடக்குது இல்லை கெட்ட கெட்ட விஷயங்கள் பண்ணுறவங்க ஏன்னா ரூல்ஸுக்கு மாறாக நடக்கிறவங்க இதெல்லாம் வந்து ட்ரெண்டிங் ஆகி போயிட்டு அவங்கள வந்து சேனலில் கூப்பிட்டு ப்ரொமோஷன் பண்ணுறது அவங்கள வந்து சீஃப் கெஸ்ட்டாக கூப்பிடுறது இதுக்கு தானே பயந்து நம்ம ஓடி ஒளிஞ்சோம் அந்த காலத்தில் நான் இல்லை நம்மன்னா நான் சொல்கிறது என்ன மாதிரி எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் ஓடி ஒளிஞ்சிருப்பாங்க இப்போ அது ட்ரெண்ட் ஆகுதுன்னு போது இல்லையா இன்னுமே பரவாயில்ல போலியா அப்போ நம்ம பேசலாம் போலியே நம்ம தைரியம் நான் சொல்கிறது பரவாயில்ல போலியே நம்மளும் தைரியமாக பேசலாம் நாலு பேரும் வேணும் நாலு விஷயமும் பார்த்து பேசணும் நம்ம பயந்து பயந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக பேசணும் இல்லையா அப்போ வந்து அப்படி பேசணும் இப்போ அப்படி பேசக்கூடாது நீ ட்ரெண்ட் ஆக்கணும்னா ஏய் அவனை அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் பேசணும் போல இப்போ நம்ம பயப்படுறோம்ல நான் இப்பவும் பயந்து பயந்து கொஞ்சம் பாஸ்டாக பாலிஷ்டாக தான் பேசுகிறேன் ஆனால் அது இல்லாமல் ஓப்பனாக பேசி அடித்து கலப்புறாங்க தெரியுமா அவங்க அப்படி ட்ரெண்டாக வர்றாங்க அப்போ எப் என்ன பண்ணாலும் பரவாயில்ல ட்ரெண்ட் ஆகிடுமா நீ எ பேருன்றது என்ன மாதிரி ஸோ நிறைய வந்து நீங்கள் மெச்சூர் ஆகிருக்கீங்க நிறைய லெசன்ஸ் லேர்ன் பண்ணியிருக்கீங்க லைஃப்லங்கிறது உங்களோட ஒரு ஒரு வார்த்தையிலையுமே தெரியுது அதெல்லாம் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டே கற்றுக்குறோம் அப்படி உங்ககிட்ட இருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி அண்ட் என்னோடய முக்கியமான கேள்வி உங்களோட செட்டில் நிறைய பேர் இருந்தாங்க நிறைய பேர் டிப்ரெஷனுக்குள்ளாகி இப்போ பல பேர் நம்ம இழந்திருக்கோம் அந்த தேவி பிரியா அவர்கள் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுற பர்சன் யார் எனக்கு நான் வாழ்க்கையில் வந்து சினிமாவில் க்ளோ இனிமேல் யார் கூடயும் க்ளோஸாக இருக்கக்கூவே கூடாதுன்ற அளவுக்கு ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்திடுச்சு என் லைஃப்பில் வைஷ்ணவி அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு விசில் படத்தில் நடிச்சிருப்பாங்க சிங்கப்பல்ல அவங்களோட ஒரு சீரியல் தான் நடித்தேன் அதே சீரியல் தான் அந்த மார்க் வச்ச சீரியல் அப்போது வந்துட்டு அந்த ஒரு சீரியல் தான் என் கூட நடித்தாங்க எனக்கு தங்கச்சி அவங்க ஸோ அது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பீரியட் தான் நான் மலேசியா ஷோ போயிட்டு ஒரு சிங்கப்பூர் ஷோ ரேடன் ஷோ மேடமோடது செல்வியோட பாராட்டு விழா சிங்கப்பூரில் நடக்குது முடிச்சுட்டு வந்து இறங்குறேன் ஷி பாஸ்டு சூசைட் பண்ணிக்கிட்டா அப்படின்னு சொல்லி என்ன நான் நம்பவே இல்லை அவள் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரே கிடையாது அவள் ஆனால் ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ஃபைட் என் பயம்தான் நமக்கு ஏன்னா நம்ம எதுவும் தப்பாக சொல்லிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா அது ஒரு பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா இப்போவும் நான் இமேஜின் பண்ணி பார்க்குறேன் ஏண்டி நீ அவனை முடிச்சுக்கிட்டியா இருக்காது வாய்ப்பு இருக்காது உனக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து நீ வந்து கோழை கிடையாது அப்படின்னு நான் இன்னமும் அவ கூட பேசிகிட்டே தான் இருப்பேன் இந்த விஷயத்தில் தோ வி ஹேட் நாட் மச் டைம் அந்த ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் வி வர் வெரி க்ளோஸ் அண்ட் தீ தீ தீதின்னு ஹிந்தி நிறையா பேசுவா கிட்ட ஸோ தீ தீ தீதின்னு பேசும்போது ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஹார்ட்டாக ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ அந்த சு அந்த அவளோட அவள் வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கிட்டாலே அது பெரிய இழப்பு எனக்கு எனக்கு நம்ம வாழ்க்கையை ஒரு டவக்குன்னு ஒரு பேலன்ஸ் போச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அந்தளவுக்கு நம்ம நம்பிக்கையாக நம்ம ஒரு விஷயத்தில் போகலான்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கும்போது நம்ம கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்டு அவங்கள நம்பி இல்லை சொல்கிறேன் பட் அவங்க முடிச்சுக்கிட்டாங்கன்னும் போது என்னடா லைஃப் இவ்வளோ தானா இதுக்கெல்லாம் அவள் வாழ்க்கையை முடிச்சுப்பாங்க அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு எனக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என் சினிமாவில் எல்லாருமே எனக்கு ஜாலியாக என்கிட்ட நல்லா பேசுவாங்க அக்கா எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு பேசுவாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் நல்லா அன்பாக இருப்பாங்களே தவிர யாரோடையும் க்ளோஸாகவே நான் இருக்க மாட்டேன் எங்கேயும் போக மாட்டேன் வரமாட்டேன் அதுலேயும் ஒரு பாதிப்பாச்சு எனக்கு என்னென்னா அவங்க வாழ்க்கையில் நடந்த சில விஷயங்களுக்கு நம்ம காரணன்ற மாதிரி நம்மளை ப்ரொமோட் பண்ணாங்க ஏன்னா நான் நெகட்டிவ் கேரக்டர் பண்ணால் நம்மளை இப்படி தான் பண்ணுவாங்களான்னு ஆகிடுச்சு அப்போ தெரியாது சி கூட சுற்றினா அவள் வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கிட்டான்னும் போது சில விஷயங்களில் வந்து நம்மளை இன்வால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க அப்போ பயம் வருமா வராதா எனக்கு ஒன்று ரொம்ப பிடிக்கும் பட் உனக்கு சில இஷ்யூஸ் இருக்குது அதனால் நீ ஏதோ ஒரு சீரியஸான முடிவு எடுக்க போகிற போகிற எனக்கு எப்படி தெரியும் கண்டிப்பாக நான் உன்னோட அன்பாக தானே இருப்பேன் அப்போ உன் நீ நீ இல்லைன்னா அப்போ அது எனக்கு எனக்கு பங்கு இருக்காதுல்ல எப்படி நம்மளை இப்படி கார்னர் பண்ணால் அப்போ யாரோட நம்ம க்ளோஸாக பழக முடியும் ஐயோ வேண்டாம்ப்பா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா நம்மளை இழுத்து விட்டுருவாங்கப்பா இப்படி தான் எல்லாரோடையும் ஒதுங்கி நீ நல்லா இருக்கியா லக்ஷ்மி அம்மா மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா நான் சாப்பிட்டேன் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கீங்க நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் அவ்வளோதான் ஃபோன்லேயே தான் எல்லோரும் இப்போவும் திட்டுவாங்க இந்
ஸ்ட்ராங் உமன் அயன் உமன் அப்படிங்கிறது வந்து தேவிப்ரியா அவர்கள் திரையில மட்டும் இல்ல நிஜ வாழ்க்கையிலயோ அப்படிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நம்ம செதுக்க போடுறோம்ல போட்டு அடி அடி அடிச்சுட்டே இருக்கும்போது நம்ம செதுக்க போடுறோன்றது தெரியல என்னடா நம்மளை அடிச்சு பூமிக்குள்ள தள்ளுறாங்களோ நம்ம நினைப்போம் அப்படி கிடையாது நம்ம செதுக்க போடுறோன்றது வந்து அனுபவம் தான் அதான் அதானே சொல்லுவாங்க வாழ்க்கையே உனக்கு ஒரு அனுபவம் தானே படிப்படியாக நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்த கடக்கும் போதும் நம்ம சில விஷயங்களை கற்றுக்குறோம் ஏன்னா அதுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகுது ஏஜ் போகுது அதை திரும்பவும் பெற முடியாதுங்கிறனால தான் உஷாராக இருங்க யூனோ ஸ்பெண்ட் இட் ஒர்த் அப்படின்னு ஒர்த்லி அப்படின்லாம் சொல்கிறது ஓகே ஃபைனல் கொஷின் இப்போ தேவி பிரியா எப்படி இருக்காங்க லைஃப் எப்படி இருக்குது என்ன மாதிரியான ஒரு பாசிட்டிவான தாட்ஸில் இருக்கீங்க உங்கள் ஃபேன்ஸ்க்கும் சொன்னீங்கன்னா மைண்ட் அப் பண்ணிடலாம் ஓகே ஆஸ் ஆஃப் நவ் பை காட்ஸ் கிரேஸ் அண்ட் வித் ஆல் யுவர் பிளெஸிங்ஸ் அண்ட் லவ் I'm perfectly all right and I'm very happy. I'm leading a very peaceful life. Aha, oh, oh, no, no, no. Kadavul namakku vandhi enda kore yu lama nala pidiya vachir kare. So, and that avukku kudumbatli yu sari. Sinamali yu sari. Rumba peaceful a poet irukku. In fact, enna work vishayetla vandhi konjo vandhi ippu rumba serial trend ella maru nadu nala. Konjo work la vandhi avulava regular a illa. Inno na nama rumba senior inga nala rumba choose vavu irukka vendi da irukku. Anala konjo best a choose pannudhu konjo time teva pannudhu appu periya periya gap kedikkidhu. And the gap la la ipdi interview la pannu ittu jolly. Time pass pannu. அது ஒரு பெரிய ஒரு கில்ட்டி ஆகிடும் தெரியுமா ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும்போது அந்த ஒரு நான் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம இதுக்கே வந்து ஒன் இயராக நான் வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகேடா இந்த நியூ இயரில் முடிவு கட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லி புது வருஷம் புது பர்சன் சூப்பர் சூப்பர் தேவிக்கா தேங்க்யூ ஸோ ஸோ மச் தேவி பிரியாக்கா வராங்க அப்படின்னு சொன்னே யாரும் எக்ஸைட் ஆனாங்களோ இல்லையோ நான் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆனேன் தயவு மேக்கப்பை பற்றி நீங்கள் நம்ம கேட்குறோம் அப்படின்ட்டு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் கண்டிப்பாக திரையில் நடிக்கிறவங்க நிஜ வாழ்க்கையில எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டா அங்கேயும் ஒரு மாஸ்க கேரி பண்ணிட்டு தான் போக வேண்டியதா இருக்கு அப்படிங்கறத ரொம்ப அழகா சிரிச்சுக்கிட்டே வழிகளை எங்களுக்கு சொல்லிருக்கீங்க கண்டிப்பா திஸ் இயர்ஸ் அமேசிங் இயர் ஃபார் யூ நீங்க நினைச்ச எல்லாமே நடக்கணும் ஹாப்பியா இனிமே தேவி பிரியா அவர்கள் இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம ஃபேன்ஸ் ஐ மீன் உங்க உங்க ஃபேன் சார்பாவும் நம்ம நேர்கள் சார்பாவும் நான் விஷ் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ சோ மச்கா ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் இட் வாஸ் அண்டர்ஃபுல் டைம் ஸ்பெண்டிங் வித் யூ ஆல் அண்ட் அவர் கிட்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் அந்த நேர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து இது ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்டர்வியூ ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாழ்க்கையில் நிறைய தத்துவங்கள்லாம் பேசியாச்சு ரொம்ப பெச்சோடாக பேசிட்டேன் எனக்கே ஆச்சரியம் ஸோ இதில் நல்ல விஷயங்களை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ப்ளீஸ் நெகட்டிவ் வைப்ஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதா இல்லை பட் நமக்கும் சில விஷயங்கள் வந்து நடந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சால் அது வந்து இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் முன்னோடியாக யோசித்து கொஞ்சம் அறிவுள்ள அறிவாக யோசித்து கொஞ்சம் செயல்படுதுங்கிறதுக்காக தான் சில விஷயங்கள் பேசப்பட்டது மற்றபடி ஆல் இஸ் வெல் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருங்க பெண்களுக்கான பிரத்யேக தளம் அவல் கிளிட்ஸ் பேஸ்புக் பேஜ் லைக் பண்ணுங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க ஹாய் ஐம் கௌரி அவல் கிளிட்ஸ் சேனலுக்கு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் நம்பர் ஸ்பெயில் ட்ரிப்ஸ் டாட் காம்ல யூரோப் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் குரூப் டோர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணிருக்காங்க நைன் நைன் பர்சன்ட் கேரண்டி வீசா வாங்கி தந்துடுவாங்க ஃபார் புக்கிங் காண்டாக்ட் மணி ட்ரிப்ஸ் டாட் காம் யூ கேன் யூரோப் டோர் எக்ஸ்போர்ட் மம்மிஸ் சாய்ஸ் உதயம் வர்ணா தோதிஸ் அண்ட் ஷர்ட்ஸ் ஃபார் மென் அண்ட் கிட்ஸ்